കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കാൻ വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേഗം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് റീവാല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് റീ ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു റീവാല്യൂ എന്തിനാണ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള അസറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റികളെയും നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യണം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ അഡ്മിഷന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ എന്തായാലും മാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള തന്നെ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ആവുകയോ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താലും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ആവും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അസറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റീസിനെ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ പാ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് മാത്രം ഈ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന അസറ്റിലോ ലയബിലിറ്റിയിലോ ഏത് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാലും ലോസ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ന്യൂ വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അത് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ റിട്ടയർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കും ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് ഈ എമൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസിനെയൊക്കെ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നമ്മുടെ ഒരു അതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു പാർട്ണർ വരുമ്പോൾ ഇനി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും ലോസുകളെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കുള്ള ഗെയിൻസും ഇൻകവും എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കരുത് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ടായി പന്ത്രണ്ടല്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ടായി ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു നേട്ടമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഗെയിൻ ആണ് ആ
നമ്മുടെ ലോസും എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിനെയും ലോസ് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയാണ് ഇൻകം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുവാണ് വാല്യൂ കൂടിയാൽ അസറ്റുകളുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോസ് സംഭവിക്കുകയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നെഗറ്റീവ് സംഭവിച്ച എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കൂടിയാലും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ സെയിം കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് മാറി അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയതാണ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇനി മിഷണറി ആണെങ്കിൽ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും അടുത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും നമ്മുടെ ഏതാണോ അസറ്റ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധന ഉണ്ടായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി നമ്മുടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഗെയിനുകൾ എന്ത് ചെയ്യും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഗെയിനുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധന ഉണ്ടായി എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ജേണൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ആസറ്റുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റുകൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് സെയിം കാര്യം നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജേണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അസറ്റ് ഏതാണോ ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് മിഷണറി ആണെങ്കിൽ മിഷണറി പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് നമ്മുടെ ഏതാണോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂടിയ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുക
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കൂടിയതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്താണ് ടു ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഏത് അക്കൗണ്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് ലോസ് കൂടി നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതും എത്രയാണോ നമുക്ക് കൂടിയ ലയബിലിറ്റി കൂടിയത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു അടുത്തത് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ലയബിലിറ്റി കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏത് ലയബിലിറ്റി ആണോ കുറഞ്ഞത് ആ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഏത് അക്കൗണ്ട് റീവാലുവേഷൻ അതിന് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റി കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻകം ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് അൺറിക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് ചില അസെറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താത്ത രേഖപ്പെടുത്താത്ത അസെറ്റുകളാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന അസെറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത അസെറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് കൂടുകയാണ് അൺറിക്കോർഡഡ് ആയാലും അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അൺറിക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് ആയാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെറ്റ് അത് ഏതാണോ ആ അസെറ്റ് ആ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് അൺറിക്കോർഡഡ് അത് ഏതാണോ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഏതാണോ ആ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത അസെറ്റ് ആ അസെറ്റിന്റെ പേരെഴുതുക അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ഇൻകം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അൺറിക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി അൺറിക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കൂടിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് അൺറിക്കോർഡഡ് ഏതാണോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് ആ അൺറിക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ നമുക്കൊരു ലോസ് ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് വഴിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർക്കാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യയിലേക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്
ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴും അൺറിക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റലും റീവാലുവേഷനും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ട